MBBS, BDS, MD, MS, MDS, BTEC इत्तादि विभिन्न कोर्से देशों विदेशों भर्तीर बेपरे एक खुनी जोगा जोक करूँ Infinity at 84209679999 नमस्कार जुक्ति तौर को शंगे और को या अपना देश शागोतो अपना देश शंगे आमी और को प्रभु शरकार ये जुक्ति तौर को शंगे और को अपना रहा कौन डेली हान प्लेटफॉर्म में देखते भाभीन अपना चैनल टी सब्सक्राइब करूँ अपना दिल मौता मौत चैनल आदालते निर्देशे नियोग पार्थो चट्टो बाद दाए मानिक शिक्का दप्तरेर अनिक करता गिरिप्तार त्रिन मुलेर बरुवार विधायोग जिबन क्रिष्णो गिरिप्तार सुने जाच्चे गोरू पाचार मामलाए दिल्ली ते तिहारे बंदी अनुब्रत मंडोल के इडी आबार जिरा कोरबे मानिक बच्चा बड़ो खबर हुए जे सीबीआई जे जुकुम अधिकारता चिलेन अजय भाटनाकर ताके संप्रति एकांत के शोरी ये दाव है जो अर्थात कोलकाता शहो ईस्टर्न इंडिया सीबीआई एर काजकोर बो संपर्क के तीनी आर किचु देख बैंडा तो दबिरो कोड बैंडा ताके प्रमोशन दिए उन्नो डिवीशनेर दायित्व दिया हुए जे कैनो RK এ রাজ্যের একজন দাপুটে পুলিশ অফিসার এখন অবশ্য তিনি পুলিশে চাকরি করেন না এটা দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি সেই আর কে আর এই অজয় ভাটনাগর ছিলেন সহপাঠী অর্থাৎ একটা মহল থেকে অভিযোগ উঠেছিল যে তদন্তের বিষয়ে অনেক আগাম পদক্ষেপের ব্যাপারে অভিযুক্তরা নাকি খবর পেয়ে যাচ্ছেন এটা सीबीआई এর শীর্ষ স্তরে ব্যাপারটা জানানো হয় তারা ছানবিন করেন তারা নিজেদের মত করে অ্যাসেস করেন এবং অ্যাসেস করে তারা মনে করেন যে অজয় ভাটনাগরকে এই নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তের সঙ্গে আর যুক্ত রাখা হবে না তাকে অন্য জায়গায় পাঠানো হবে অবশ্যই পদন্নতি করে যারা सीबीआई এর খবরা খবর রাখেন সেই সূত্র বলছে আরকের সঙ্গে অজয় ভাটনাগরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই তাকে শেষ পর্যন্ত নিয়োগ দুর্নীতি তদন্ত থেকে সরিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্টের খবর কি যারা জানেন सोना जाच्चे काना गोशो कॉन्फर्मेशन नहीं जे तेईस तारीख के पौरे जुलाई मासे तेईस तारीख के पौरे जे शपथा उठा शुरू होच्चे शे शपथा है आधार लोते माननीय विचारपति अभिजीत गांव को बात था केंद्रीय एजेंसी के काचे नियोग दुनिति शंपौर के डा कंप्लीहेंसिव रिपोर्ट चाहिए तापोर शे रिपोर्ट कारण दूसरों मामला उनार एजलास थे के गया थे कि तो बाकी गुलो पार्ट हर्ड और तो और देखता सुने चंद तो तो ये पार्ट हर्ड मामला कोनो बिचारों के एजलास थे के उन्नो एजलास से जाए ना मामूता बंदो बंदा सुप्रीम कोर्ट के धन्नो बात जानी नहीं चंद क्या नो जे बोत्ती रिश्ता আপাতত বহাল রাখা এবং কলকাতা হাইকোর্টের নতুন ডিভিশন বেঞ্চে খুব তাড়াতাড়ি মামলা শুনানি করে নিষ্পত্তি করা অর্থাৎ টেম্পোরারি রিলিফ নট পার্মানেন্ট রিলিফ এতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আনন্দে উদ্বাহু হয়ে সুপ্রিম কোর্টকে কনগ্রাচুলেশন পর্যন্ত করে দিলেন সুপ্রিম কোর্ট কখনোই বলেনি যে এদের নিয়োগ বৈধ তারা বলেছে অন্য ডিভিশন বেঞ্চ মামলা শুনবে তাড়াতাড়ি শুনে রায় দেবে ততদিন পর্যন্ত এই 32000 জন চাকরি করতে পারবেন আবার বলছি এটা সাময়িক শাস্তি যদি ডিভিশন বেঞ্চে শুনানিতে প্রমাণিত হয় যে এই 32000 শিক্ষক বেআইনি ভাবে চাকরি পেয়েছেন তাহলে তাদের চাকরি কিন্তু থাকবে না মাননীয় আপাতত একটা রিলিফ পেয়েছেন কারণ অভিযোগ 
তাদের দলের লোকজন তো টাকা নিয়ে এই চাকরিগুলো বেঁচেছে এক লপ্তে এই চাকরিগুলো চলে গেলে একটা সামাজিক অস্থিরতা তৈরি হতো সে তাতে তার রাজনৈতিক স্বার্থহানি হতো এবং একটা টোটাল অরাজকতা সৃষ্টি হতে পারত তাই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরে আপাতত স্বস্তি রাজ্য প্রশাসনের এটাকে তিনি অভিনন্দন জানিয়ে দিলেন কিন্তু ভিতরের কথাগুলো বললেন না উনি জানেন কিন্তু ইচ্ছাকৃত করে বললেন না তাই খেলা এখন অনেক বাকি লিগাল প্রসেস একটু সময় সাপেক্ষ কিন্তু আবার বলছি হাইকোর্টের নির্দেশে তদন্ত হচ্ছে কোনো অপরাধী ছাড়া পাবেন না এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে আসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাস্টিল ডেটে ফ্রান্সে গিয়েছেন রাষ্ট্রীয় সফর সাজে রিজে ভারতের সেনাবাহিনীর নৌসেনা বায়ুসেনা এবং স্থলসেনা কুচকাওয়াজ করবে প্যারেড হবে দু সালেও এই বাস্টিল ডেটে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং গিয়েছিলেন কতগুলো কাগজ বলছে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের কিছু এমপি ভারতের বিরুদ্ধে প্রস্তাব এনেছে আলোচনা হয়েছে কি ভারতে গণতান্ত্রিক স্পেস সংকুচিত হচ্ছে ভারতে সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে ভারতে এথনিক ক্লেন্সিং হচ্ছে বিশেষত মণিপুরের ঘটনাকে সামনে রেখেই তারা বলছে ভারত একটা লবিস্ট নিয়োগ করেছিল এবং বিদেশ দপ্তর দত্তহীন ভাষায় জানিয়েছে যে ভারতের অভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়ে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্যদের মাথা খামানোর কোনো প্রয়োজন নেই আর ইউরোপীয় ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের কোনো সুপারিশ ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো শুনতে বাধ্য নয় জাস্ট রেকমেন্ডেশন স্তরেই আছে এবার ফ্রান্সের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কিন্তু আজকের নয় বিশেষ করে অল ওয়েদার ফ্রেন্ড বলতে আমরা যা বুঝি ফ্রান্স হচ্ছে তাই কতগুলো এক্সাম্পল দিই প্রথমে ইন্দিরা গান্ধী যখন জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন তখন তো তিনি মরিয়া ছিলেন যে পশ্চিমের কয়েকটা দেশগুলো থেকে তিনি একটু সমর্থন পাবেন সবাই তাকে বিমুখ করেছিল একমাত্র ফ্রান্স ফ্রান্স সমর্থন করেছিল সেটা ভালো না মন্দ দ্যাটস এ ডিবেটেবল ইস্যু ছিয়াত্তর সালের প্রজাতন্ত্র দিবসের উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন ফরাসি প্রেসিডেন্ট জাকসেরা এই প্রধানমন্ত্রী জাকসেরা তিনি উনিশশো সালে আবার এসছিলেন তখন ইন্দিরা পুত্র রাজীব প্রধানমন্ত্রী রিপাবলিক ডের প্যারেডে জাকসেরা এসছিলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট হিসাবে এবং রাজীব গান্ধী চলে যাবার পর বিপি তারপরে চন্দ্রশেখরের সরকার এই সময় ভারতের সঙ্গে স্ট্র্যাটেজিক এগ্রিমেন্ট হয় ফ্রান্সে মানে ওই সময়টা ভাবুন যে রাজীবের সরকার পতন হয়েছে বিশ্বনাথ প্রতাপ এসছেন এগারো মাসের মধ্যে চলে গেল চন্দ্রশেখর প্রধানমন্ত্রী হলেন ওই সময় ভারতের সঙ্গে ফ্রান্সের স্ট্র্যাটেজিক এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয় আচ্ছা কোল্ড ওয়ারের অবসানের পর আট বছর পরে ভারত পোখরানে দ্বিতীয় পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটল সারা বিশ্বে ভারতবর্ষ কার্যত একঘরে হয়ে পড়েছিল প্রচুর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে হয় ভারতের নিউক্লিয়ার রিয়াক্টরগুলো বসে যেতে বসে জ্বালানির অভাবে তখনও ফ্রান্স পাশে দাঁড়িয়েছিল বহু পশ্চিমী দেশ ভারতবর্ষে তাদের প্রতিনিধিদের সফর বাতিল করে ওই সময় ব্যতিক্রম ফ্রান্স ফ্রান্স কিন্তু ভারতের পোখরান পরমাণু বিস্ফোরণকে সমর্থন করে এবং প্রতিনিধি দলও পাঠায় আরো বহু এক্সাম্পল আছে ভারতবর্ষের বিশেষ করে বায়ু সেনা অনেক ক্ষেত্রে ফ্রান্সের তৈরি করা যুদ্ধ বিমানের উপর নির্ভরশীল 
পাঁচের দশকে তুফানি এসছিল তারপরে মিরাজ তারপরে এলো রাফাল এবারও রাফাল নিয়ে চুক্তি হচ্ছে এবার হচ্ছে আইএনএস বিক্রান্তে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার থাকবে ছাব্বিশটা রাফাল যুদ্ধ বিমান আসবে বাইশটা হচ্ছে ওয়ান সিটার চারটে হচ্ছে ফোর সিটার এটা একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট এবং একই সঙ্গে স্করপিও সাবমেরিনও ভারতবর্ষ কিনবে নিউক্লিয়ার সাবমেরিন ফ্রান্সের থেকে ফ্রান্স একসময় পাকিস্তানকেও সমরাস্ত্র সরবরাহ করতো যুদ্ধ বিমানও সরবরাহ করেছে কিন্তু এখন ফ্রান্স আর পাকিস্তানকে সরবরাহ করে না ফ্রান্স আপনার ধরুন অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমেরিকার সুরে সুর মিলিয়ে কথা বললেও ফ্রান্সের একটা স্বতন্ত্র বিদেশ নীতি আছে আছে এবং সেটা তার বারে বারে প্রমাণিত হয়েছে এবং চীন সফরে গেলেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট গিয়ে সেখানে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি করার বার্তা দিলেন যেমন খুব হালে দু হাজার উনিশের অগাস্ট মাসে যখন কাশ্মীর থেকে তিনশো সত্তর পঁয়ত্রিশ বিলাপ করল তখন ইউনাইটেড নেশন সিকিউরিটি কাউন্সিলে ফ্রান্স ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছিল আমেরিকাও দাঁড়িয়েছিল ব্রিটেন এবং রাশিয়া তারা হাওয়া কোন দিকে সেই দিকে বুঝে অবস্থান নেয় চীন কিন্তু বিরোধিতা করেছিল তাহলে ফ্রান্স আমাদের অল ওয়েদার ফ্রেন্ড তাই ইউরোপীয় পার্লামেন্টের কোন কোন প্রতিনিধি ভারত সম্পর্কে যতই বিশদকার করুক না কেন ফ্রান্সের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক শতাব্দী প্রাচীন আমি শতাব্দী প্রাচীন বলছি কেন দু শতাব্দী প্রাচীন শেখর গুপ্তা তার একটা কার্তাক ল্যাটারে দেখিয়েছেন সেই ব্রিটিশ যুগে টিপু সুলতানের একজন অ্যাডভাইজার ছিলেন ফরাসি এবং পাঞ্জাব কেসরি রঞ্জিত সিং এর সেনাবাহিনীতে একজন উচ্চ পদস্থ সেনা কর্তা ছিলেন ফরাসি যিনি ওয়াটারলু যুদ্ধ করেছিলেন নেপোলিয়ান যাকে সর্বোচ্চ সামরিক সদান করেন তিনি রঞ্জিত সিং এর সেনাবাহিনীতে যুক্ত হন রঞ্জিত সিংজি তাকে ভালোবাসতেন তাকে ইকবালে পাঞ্জাব শিরোপা দেন এবং সেনাবাহিনীতে একেবারে কর্নেল বা তারও উঁচু পদমার্যাদায় নিযুক্ত করেন তাহলে শুধু হাল আমলের নয় ব্রিটিশ শাসনেও ফ্রান্সের সঙ্গে আমাদের এই দেশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল আর চন্দননগরের ফরাসি উপনিবেশের কথা তো আমরা সবাই জানি এবার আসি একটা ছোট্ট ঘটনার কথা বলেই প্রতিবেদন শেষ করব কারণ প্রতিদিন পঞ্চায়েত তৃণমূল সিপিএম কংগ্রেস বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে যায় আপনারা সবাই দেখেছেন বেদান্তের সঙ্গে ফক্সকনের চুক্তি বাতিল হয়ে গেছে দুটো কোম্পানি আলাদা আলাদা ভাবে সেমি কন্ডাক্টার ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট করবে তারা তাদের পার্টনার খুঁজছে ফক্সকন ভারত সরকারের কাছে ইনসেন্টিভের জন্য অ্যাপ্লাই করবে ভারতবর্ষে প্রতি বছর পনেরো শতাংশ হারে বাড়ে চিপ এক্সপোর্ট এখন বাজার বোধায় তেষট্টি পঁয়ষট্টি বিলিয়ন মার্কিন ডলার আজকে ভারতবর্ষ ম্যানুফ্যাকচারিং করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে কিন্তু এটা বহুকাল আগে শুরু হয়েছে আজ থেকে তেতাল্লিশ বছর আগে ইন্দিরা গান্ধী পাঞ্জাবের মোহালিতে সেমি কন্ডাক্টার কমপ্লেক্স কোম্পানি বলে একটা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা তৈরি করেন প্রথমে ছিল চেন্নাইতে হবে কিন্তু জ্ঞানী জাইল সিং এর উদ্যোগে রিকোয়েস্টে সেটা মোহালিতে হয় তখন পাঞ্জাব তো অশান্ত তাই মোহালিতে হলে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশনের সুযোগ পাওয়া যায় আইআইটি থেকে ভালো ভালো ছেলে মেয়েদের চাকরি দেওয়া হয় সরকার প্রচুর টাকা ঢালে ইনফ্রাস্ট্রাকচারে প্রচুর ব্যবহার করা হয় এবং যে টেকনোলজি সেই টেকনোলজি ইনোভেট ইনোভেশনের জন্য প্রচুর সরকার খরচ করে ওই সময়টায় পশ্চিমে দুনিয়া একদম স্ট্রিক্ট এক্সপোর্ট কন্ট্রোল রেজিমের দ্বারা চালিত জিমি কাটার তারপরে রোনাল্ড রেগন তাহলে কোনো প্রযুক্তি আমেরিকা বা পশ্চিমে দুনিয়া এক্সপোর্ট করতে রাজি হতো না জাপানও 
এই আমেরিকার সহযোগী হয়ে যায় তখন ইন্দিরা গান্ধী সিদ্ধান্ত নেন যে যে কোনো মূল্যে সেমি কন্ডাক্টার ভারত থেকেই তৈরি করতে হবে তাই মোহালিতে তিরাশি সালে প্রথম সেমি কন্ডাক্টার কমপ্লেক্স তৈরি হয় ভালোই চলছিল কিন্তু উনিশশো সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এক ভয়ঙ্কর অগ্নি দুর্ঘটনায় বর্ষীভূত হয় কারখানা সাত বছর পর সেটাকে আবার রিভাইভ করা হয় কিন্তু সেটা আর সেভাবে চলেনি কারণ তখন ভারতবর্ষ দৌড়ে অনেক পিছিয়ে পড়েছে দু সালে সেমি কন্ডাক্টার কমপ্লেক্স ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজকর্ম বন্ধ করে এখন সেখানে রিসার্চ ল্যাব তাই সেমি কন্ডাক্টারের জন্য আমরা সত্যি আগ্রহী ম্যানুফ্যাকচারিং হাফ করতে চাই বেদান্ত ফক্সকনের চুক্তি ভেঙে যাওয়া হয়তো টেম্পোরারি সেটব্যাক কিন্তু ভারতবর্ষ অনেক আগেই কিন্তু এই সেমি কন্ডাক্টার ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করেছিল এবং সেই চিন্তা ভাবনার ফলশ্রুতিতে আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে মহালিতে সেমি কন্ডাক্টার কমপ্লেক্স লিমিটেড বলে একটা রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানাও গড়ে ওঠে